প্রিয় দর্শক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টু দা পয়েন্ট আর আমি সঙ্গে রয়েছি সোমা ইসলাম আপনারা জানেন রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা টু দা পয়েন্টে কথা বলে থাকি আর আমরা আজ যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো বিষয়ের চেয়ে বড় কথা একটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথা বলবো সেই প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু আমরা দেখছি বেশ কিছুদিন যাবৎ নিজেদেরকে খবরে রাখছেন সেটা ভালো খবর কিংবা মন্দ খবর অর্থাৎ আমরা কিন্তু বলছি দুদকের প্রসঙ্গে দুদক কখনো কখনো তারা নিজেরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে কখনো আবার সাংবাদিকদের সঙ্গে দূরত্বে জড়িয়ে পড়ছে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিরোধের জায়গাটা আসলে দুদকের কি নিয়ে কি হলো সাংবাদিকদের সাথে কেন এই ভুল চিঠি কিংবা সেটাই কি সঠিক চিঠি ছিল এই সব বিষয়গুলো জানবার জন্য আজকে আমরা টু দা পয়েন্টে যে দুজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আগে আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই আমাদের সঙ্গে আছেন সদ্য অবসরে যাওয়া দুদকের সাবেক মহাপরিচালক মহিদুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আরও আছেন মহিউদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক রিপোর্টার অ্যাকাডাস্ট করাপশন অর্থাৎ দুদকের যে বিট আছে সেই বিটের আপনি সাধারণ সম্পাদক শুরুতেই স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ দর্শকদের আপনি তো দুদকের সাবেক মহাপরিচালক ছিলেন আমাদের টু দা পয়েন্টে এবং বিভিন্ন টেলিভিশনে আপনি নানান কথা বলেছেন নানান কথা বলেন আপনি পরিচিত মুখ কিন্তু এখন আমি শুরুতে যেটি জানতে চাই এই যে দুদক জি এবারে গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এটাকে আমরা বলছি ভুল চিঠি কেন এই চিঠি দেওয়া হলো সাংবাদিককে তার সংবাদ পরিবেশনের জন্য এটাকে আপনি যে ফর্মেটে চিঠিটা দেওয়া হলো সাংবাদিককে হুমকি এবং চিঠির যে ভাষা সেটা কতটা শোভন না প্রথমে বলি সেটি হচ্ছে যে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কিংবা তদন্তকারী কর্মকর্তা তার অনুসন্ধানের কাজে কিংবা তদন্তের কাজে যে কাউরি কাছ থেকে বক্তব্য নেয়া কিংবা কোনো যদি তার কাছে কোনো অন্য কোনো ধরেন এভিডেন্স থাকে তার জানা মতে তো সেই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির কাছে এগুলো চাইতে পারে আইনে সেটি আছে এমনকি সেই ধরেন আপনার কাছে যদি থাকে দুদক আইনে আছে যে যদি এরকম কাউরির কাছে থাকে বা কাউরি বক্তব্য নেওয়া প্রয়োজন প্রয়োজন হতে হবে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ডাকা যাবে এবং যাকে ডাকা হবে তিনি যদি এই ডাকে সাড়া না দেন এবং সেটা যদি ইনকোয়ারি বা ইনভেস্টিগেশনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যাকে ডাকা হলো যিনি এটা অমান্য করলেন তার বিরুদ্ধে আর একটা ধারাও আছে মানে একটা অপরাধ হয়ে যাবে তার এই অমান্যটা শুধুমাত্র এইটুকু ইয়ে তো সেই ক্ষেত্রে যাদেরকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয় তাদেরকে এই যে মানে শেষের কথাটা আর কি যে অন্যথায় কার্যক্রম পরিচালিত হবে অথবা আইনানুকভাবে চলবে এই এইটা যদি আপনার কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে চান যে এটা এক ধরনের থ্রেট হুমকি যদি ধরেন আমি ডাকি তাহলে আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে আমি কিন্তু মাথায় রেখেছি যে উনিশের তিন ধারা একটা আছে যে ধারায় আপনার জন্য শাস্তিযোগ্য একটা ব্যাপার হয়ে যেতে পারে সেইটা সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই আমি সচেতন করে দিচ্ছি যে এই কিন্তু কনসিকুয়েন্স আছে এরপরে সিদ্ধান্ত আপনার সেই জন্য ডাকা হয় এখন একজন দেখা যাচ্ছে যে সাংবাদিককে ডাকা হচ্ছে সেটা অনুসন্ধানকারী ওই কর্মকর্তা বা তদন্তকারী কর্মকর্তা সেটি বুঝবেন যে একজন সাংবাদিক কে সাক্ষী হিসেবে নেওয়াটা একটা কতখানি মানে সঠিক নাকি তাকে সোর্স হিসেবে রাখলে তার ভালো ছিল এইটা তার মেধার ব্যাপার তার প্রজ্ঞার ব্যাপার ছিল দুদক তো বলছে যে হ্যাঁ মেধার ব্যাপার প্রজ্ঞার ব্যাপার কিন্তু সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত কোনো রেশারেশি কিংবা ব্যক্তিগত অন্য কোনো বিষয় আছে কিনা সেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো কিন্তু দুদক যেটি এখন বলছে যে দু সালে যে ফরম্যাট সেই ফরম্যাট অনুযায়ী চিঠিটা লিখা হয়েছে যদি ফরম্যাট তাই হয়ে থাকে মাইদুল সাহেব তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে দুজন সাংবাদিককে একজনকে ডাকা হলো আর একজনকে দেখা দেওয়া হলো থ্রেট তাহলে ফরম্যাটটা আসলে কেন এই জায়গাটা না আমি আবারও বলছি যে ওইটাকে থ্রেট বলাটা ঠিক হবে না আদালতের থেকেও যে সমন গুলো আছে তারও ভাষা ওইখানে থাকে যে আপনি যদি না আসেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে এই মামলাটা রায় হয়ে যেতে পারে এটা এক ধরনের সতর্কতা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া যে আপনি না আসলে তার কনসিকুয়েন্স এইটাই হচ্ছে কথা যে তাহলে যে ফর্মেটটা আছে সেই ফর্মেটটা পুরোপুরি অনুসরণের ক্ষেত্রে হয়তো ব্যত্যয় ঘটেছে এই ব্যত্যয়টা কেন ঘটলো সেটার ব্যাপারে শুনলাম যে 
কমিশন বোধহয় আপনার কৈফিয়ত তলব করেছে ওই কর্মকর্তার কাছ থেকে সেগুলো আসলে বোঝা যাবে এখন প্রশ্ন আছে আমি সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করতে চাই আমি বলবো যে কৈফিয়ত তলব করেছে ঠিক আছে আমি আপনার কাছে জানতে কৈফিয়ত তলব করেছে আমরা সেই দুদকে যেদিন তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন তাকে শোকজ করা হয়েছে এখন শোকজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে তিনি যে সাংবাদিককে আপত্তিকর ভাষায় চিঠিটা দিলেন সেই অপরাধে নাকি আরেকজন সাংবাদিককে যে আপত্তিকর ভাবে চিঠিটা দিলেন না অর্থাৎ অনুরোধ করলেন সেটা না দেওয়ার অপরাধে আমি আপনার কাছে জানতে চাইব আমি যতটুকু জানি স্যার যেটি বললেন সেটি হচ্ছে প্রথমত যে তাকে সাক্ষী হিসেবে তাদের দুজনকে সাক্ষী বলা হয়েছে এখানে তো উনি দীর্ঘদিন ধরে দুদকে কাজ করে এসছেন ওনার খুব ভালো অভিজ্ঞতা আছে এবং সম্প্রতি দুদকের যে নিজস্ব নিজেরা নিজেদের কাছে মামলা করার যে নিয়মটা যে বিধিবিধানটা সেটি উনি করে এসছেন সে বিষয়ে ওনার এই কারণে দুদক আইন কারণ সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা আছে সেটা হচ্ছে স্যার এই যে মামলার সাক্ষী প্রথমত এই মামলায় যারা জড়িত যাদের নামগুলো উঠে এসছে দুদকের আরও মানে এই রিপোর্টের মাধ্যমে দুদকের আরও চার পাঁচজন কর্মকর্তার নাম উঠে এসছে শীর্ষ পর্যায়ের একজনের নামও এখানে ব্যবহার করেছেন নাম ভাঙিয়েছেন যেভাবে হোক নামটা উঠে এসছে সেই ক্ষেত্রে ওই তিন চারজন সাক্ষী তাদেরকে এখনও দুদক থেকে তলব করা হয়নি সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য তাদেরকে ডাকা হয়নি যেই সাংবাদিক রিপোর্টটা ডিসক্লোজ করে দিয়েছেন যার রিপোর্টে হওয়ার পর পর ডিআইজি মিজান দীর্ঘদিন ধরে এত বড় একটা অপরাধ করার পরেও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি সাময়িক বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়নি বরখাস্ত করা হয়নি বলা হয়েছে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে কিন্তু সেটি হয়নি কিন্তু এই রিপোর্টের পরে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই রিপোর্টের পরে দুদকের একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে কিন্তু সেই রিপোর্টারদেরই প্রথমে তারা সাক্ষী হিসাবে নিয়ে এসছে প্রথমত এই মামলায় যাদের না উঠে এসছে অভিযুক্ত তাদেরও এখনো বক্তব্য নেওয়া হয় এটি কেন হলো যেটা মহিদ্দিন প্রশ্ন তুলেছেন যে রিপোর্টার তো তার একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করলো সেই প্রতিবেদনটি তো দুদকের সহায়ক শক্তি হতে পারত সেই শক্তি না হয়ে বরঞ্চ প্রথমেই আপনাকে সেই কথা বললাম যে ইতিপূর্বে মানে সংবাদপত্রের কিংবা গণমাধ্যম বা আপনার ইয়ে টেলিভিশন মাধ্যমের থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে সেইগুলোর থেকে কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন অনেক বড় কাজগুলোও করেছে কিন্তু সব ক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরকে কিন্তু সাক্ষী হিসেবে ডাকা ইতিপূর্বে হয়নি এখন এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে কেন ডাকা হলো সেটা আমি যাই না এটা সাংবাদিককে না ডেকে আমি যেটা বললাম যে হয়তো বা আপনার অন্যভাবে সোর্স হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারত এখন যদি ডেকে থাকে তাহলে হয়তো যিনি ডেকেছেন তার কাছে ডাকবার মতন কোনো ম্যাটেরিয়ালস যদি থাকে তাহলে সেটা উনি সাবস্টেন্সিয়েট করবেন যে কেন ডাকার যে ভাষাটা সেটা তো আপত্তিকর না ভাষাটা আমি আপত্তিকর বলছি না ভাষাটা মানে দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি নির্দেশিকা করা আছে দুই হাজার বারো এগারো থেকে বারোর দিকে দু হাজার সালে যেটা আপনারা করেছেন সেখানে কিন্তু কাকে কোন ভাষায় চিঠি দেওয়া হবে আসামিকে কোন ভাষায় চিঠি দেওয়া হবে মানে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিভাবে চিঠি দেওয়া হবে সেখানে লেখাও থাকবে যে আপনার না না আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওখানে লেখা থাকবে যে আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে আপনাকে এবং লেখা থাকবে যে ওইটা মানে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আর যদি সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয় তাহলে লেখা থাকবে যে সাক্ষীর প্রতি তো উনি দেখে বুঝবেন যে আপনাদের সবাইকে চিঠিতে ডাকার ভাষা কি এক অর্থাৎ একরকম থাকে প্রেমের চিঠি একরকম থাকে স্নেহের চিঠি একরকম থাকে অপরাধীকে ডাকার চিঠি একরকম থাকে তো আপনাদের এই অপরাধীকে ডাকার চিঠি একরকম হবে এবং সাক্ষীকে ডাকার চিঠি একরকম হবে সব চিঠি একরকম হয়ে গেল কেন যে না আসলে ব্যবস্থা না হবে এখানে আমি না না সেটাই তো বলছি যে ওখানে যে ফর্মেটটা দেওয়া আছে এইখানে দেখা যাচ্ছে দুজনকে ডাকা হয়েছে সাক্ষী হিসাবে সেখানে দুজনটা দুরকম হওয়ার মোটেও কথা নয় এক কথা হওয়ার কথা আর কি ওই ফর্মেটটা পুরোপুরি ভুল তো যে কর্মকর্তা করছেন সেই কর্মকর্তা বলতে পারবেন যে তিনি কেন ভায়োলেট করলেন এই যেটা নির্দেশিকায় ফর্মেট দেওয়া আছে ওই ফর্মেটের মধ্যে থাকলে তো আর তার কোনো কথা নেই কিন্তু যে ভুলটা দুদক করলো চিঠিটা দিয়ে আপত্তিকর ভাষায় তাহলে এই ভুলের এই চিঠিটা কি প্রত্যাখ্যা প্রত্যাহার করে নেওয়া যায় না সেটা দেখবার বিষয় আছে যে এই চিঠিটা ভুল হয়েছে কিনা একেবারেই যে যেমন আমি তো বললাম যে আপনি যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছেন যে আপনার জন্য এটা আপত্তিকর আবার যিনি দিচ্ছেন তার দিক থেকে বক্তব্য হচ্ছে যে আমি তো কনসিকুয়েন্সটা জানিয়ে দিচ্ছি যদি উনি একই প্রশ্ন তার বারবার বললে হবে না ওটা তো আমি বলেই দিলাম যে ভ্যারিয়েশন হওয়ার কথা নয় একই কায়দার যখন দুজন ব্যক্তিকে ডাকা হচ্ছে তখন তাকে 
চিঠি একই একই ফরমেটে হবে নাম চেঞ্জ হবে শুধুমাত্র এটাই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে দুজনের চিঠি দুই রকম হওয়ার কথা মহিউদ্দিন আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই সেটা আমি রেখেছিলাম প্রথমে কিন্তু আপনি সেই প্রশ্নটির উত্তর দেননি আমি আবারও আপনার কাছে রাখছি যে দুদকের যে কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান টিমের যিনি চিঠিটা পাঠিয়েছেন তাকে তো সকোজ করা হয়েছে সাংবাদিকদের দাবি প্রেক্ষাপটে তাই তো ভুল দুটো দুই ধরনের চিঠি এবং আপত্তিকর শব্দ দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনি তো ওই বিটে যেহেতু কাজ করছেন আপনি কি জানেন যে ওই কর্মকর্তাকে যে সকোজ করা হয়েছে সেটা কি আলোচনা করার জন্য তারপরে আমি সেখানে গেলাম যাওয়ার পর আমি বললাম যে এই যে আপনাদের অবস্থানটা কি আমাকে কেন ডাকলেন তারপর উনি বললো যে এটা যে চিঠি আমরা দিয়েছি যে যে তদন্ত কর্মকর্তা চিঠি দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমি বললাম কেন তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন আপনারা চিঠি প্রত্যাহার করে নেন তখন তিনি বললেন যে না চিঠি প্রত্যাহার করার সুযোগ নেই তিনি আমাকে কিছু আইন দেখালেন বুঝালেন যে চিঠি প্রত্যাহার করার সুযোগ নেই কিন্তু ওই তদন্ত কর্মকর্তা যদি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাহলে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে দুইটা চিঠি কেন দুই রকম হলো দুইটা চিঠি দুইটা কেন দুই রকম হলো তাহলে কি দীপু সারোয়ারকে বলা হয়েছে বাংলা ট্রিবিউনের বিশেষ প্রতিনিধি যে আপনি যদি উপস্থিত না হন সাক্ষ্য দেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আইন অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই শব্দের জন্য নাকি অন্য কোনো কারণ আছে তারপরে তিনি আমাকে বললেন যে না আরেকজন সাংবাদিক এটি নিউজের ইমরান হোসেন সুমন তাকে তার চিঠিতে কেন উল্লেখ করা হলো না যে তার বিরুদ্ধে আইন অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে দেখেন এই কথাটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা মেসেজ চলে এসছে যে মনে হয় যে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা ভুল করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কিন্তু দুদক তার অবস্থানে এখন অনড় আছে দুদক বলছে সে যেটা করছে এটা সঠিক ছিল এবং ওই চিঠিতে কেন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় নাই এই জন্য তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুদক উনি মহিদুল স্যার বলেছেন যে দুদকের হয়তো হয়তো ভুল হইতে পারে দুইটা চিঠি দুরকম হয়েছে অথবা নিতে পারে এই সামান্য ভুলের কারণে আমাদের যে ক্ষতিটা হবে সেটি হচ্ছে দুর্নীতি আমরা যারা দুর্নীতি বিরোধী রিপোর্ট করি রিপোর্ট করার পরে আমি এই কথা ওনাকে টক শুরু হওয়ার আগে বলেছিলাম যে আমি আজকে রংপুরের কমিশনারের বিরুদ্ধে একটা রিপোর্ট করলাম রিপোর্ট করার পরে তিনি আমাকে পরের দিন রিপোর্ট দেখে একটা ধন্যবাদ দিলেন একটা চিঠি দিলেন দিয়ে বললেন যে আপনার রিপোর্ট অনেক ভালো হয়েছে আপনি আসেন আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে এরপর আমি একটা রিপোর্ট করলাম আমাকে বরিশালের সিটি কর্পোরেশন মেয়র মেয়রের বিরুদ্ধে অথবা মেয়রের কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তিনি আমাকে বলেন যে ধন্যবাদ মহিদ্দিন সাহেব রিপোর্টটা অনেক ভালো হয়েছে অনুসন্ধানী রিপোর্ট আপনি আসে সাক্ষী দিয়ে যান তাহলে এই প্রক্রিয়া যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে আমরা কীভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করব আর সেটা যদি দুদক থেকে শুরু হয় এটা তো সারা দেশে চলে পড়বে তাহলে এইটা কিভাবে এটা কি ঠিক হয়েছে বা এই প্রক্রিয়াটা আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমি আমি আচ্ছা বলছেন সব ও বলছে যে আমি সেই জায়গাটা কিন্তু ঠিক হয়েছে কিনা আরেকটা আমার সাথে আপনাকে আমি একটু প্রশ্ন করে রেখে দিচ্ছি আপনি দুটারই উত্তর একসঙ্গে দিয়ে দেন যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানে কখনো যদি প্রতিষ্ঠানের এগেনস্টে কিংবা তার অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করে সা গণমাধ্যম সেইখানে কেউ দুদক ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সাংবাদিককে কিংবা গণমাধ্যমকে এই ভাষায় চিঠি পাঠায় আপনার একজন সাংবাদিক যে খেটে খুঁটে একটা তথ্য মানে দুর্নীতি বা যে কোনো একটা অপরাধের বিষয় উদ্ঘাটন করে নিয়ে আসছেন তার উদ্দেশ্য তো শুধু এইটুকু আমার মনে হয় যে সন্তুষ্ট থাকার কথা নয় যে আমি এটা জাস্ট প্রচার করে দিলাম তার সফলতা হবে যদি এইটার বিরুদ্ধে আপনার কোনো রকম কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেই জায়গাটাতেই তার সফলতাটা হবে তো সেই জায়গায় ধরেন দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে যদি হয় তাহলে দুর্নীতি দমন কমিশন তো এই বিষয়ে যদি কোনো সাংবাদিক কাজ করেন তাহলে তার আলটিমেট ইয়ে থাকবে যে দুর্নীতি দমন কমিশন এটা নিয়ে কাজ করবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশনেরও থাকবে উদ্দেশ্য যে এরকমভাবে যেন আমি তথ্যগুলো পাই সেই জায়গায় দুই পক্ষের কিন্তু একটা ভালো মধুর সম্পর্ক ইতিপূর্বেও ছিল সেটাই সেই সম্পর্ক রাখাটাই কাম্য আমি মনে করি আপনি কিছু একটা বলছেন আমার কথাটি হচ্ছে যে স্যার ওনারা যে চিঠিটা দিয়েছে সেই চিঠিটা প্রথমত তারা তাদের অন্য যে কর্মকর্তা ছিল তাদের ডাক দেওয়ার পরে যে কোনো বিষয় তদন্ত করার জন্য আর এটি দুদকের তদন্তগুলো দুই ভাগে হয় একটি হয় অনুসন্ধান মামলা হওয়ার আগে আর একটি হয় তদন্ত পর্যায়ে তাইলে তারা প্রাথমিক যে উৎস তাদের দরকার ছিল সেটি তারা নিউজ থেকে পেয়ে গেল ওই দুই রিপোর্টার যে নিউজ করেছে সেখান থেকে প্রাথমিক উৎস পেয়ে গেল পাওয়ার পরে তারা নিশ্চয়ই অন্য অন্য কর্মকর্তাদের সাথে বক্তব্য নেওয়ার পরে এই কর্মকর্তার অফিসে গিয়ে বলতে পারতেন যে আপনার কাছে আর কি আছে 
আপনার এই রিপোর্ট আমি তথ্য আকারে আপনাদের উপস্থাপন করছি সেটা তো ঠিকই আছে সেটা তো তাহলে উনি এই দাবিদার পিছনে যে ইন্টেনশন আমাদের কাছে যেটি মনে হচ্ছে বা আমরা সাংবাদিক সমাজ যে জায়গা উদ্বিগ্ন সেটি হচ্ছে অন্যান্য রিপোর্টের ক্ষেত্রে দুদক এখন পর্যন্ত যত তদন্ত করে অনুসন্ধান করে আপনিও জানেন বেশিরভাগ গণমাধ্যমের রিপোর্ট থেকে নেওয়া রিপোর্ট থেকে তারা আবার অনুসন্ধান শুরু করে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে গণহারে আমাদের সাংবাদিকদের কখনো ইনস্ট্যান্ট একদিন দুই দিনের রিপোর্ট নোটিশে ঢাকা হয়নি সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে বলা হয় ফরমাল চিঠি দিয়েও বলা হয় ঢাকা ফরমাল চিঠি দিয়ে ঢাকা নেই এখন যেহেতু রিপোর্টটার সাথে দুদক কর্মকর্তারা জড়িত এবং ওই রিপোর্টের যে একটা ছবিতে দুদকের শীর্ষ শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ছবি ইউজ করা হয়েছে যতটুকু সেই ক্ষেত্রে এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হলো কিনা এই প্রশ্নটা চলে এসেছে এখন আপনি সেটা বলেন ও যেটা বলছিল সেটা তো কথা এক বাক্যে যেটা শস্যের মধ্যে ভূত এখন নিজেদের ওই শস্যের ভূত বাঁচানোর জন্যই কি না সেটাও সেটাও ধরেন মানে দুর্নীতি দমন বাংলাদেশে যদি ধরেন করতে হয় তাহলে তো দুর্নীতি দমন কমিশনকেই সেই কাজটা করতে দিতে হবে কারণ দুর্নীতি দমন কমিশনের কোন কর্মকর্তা বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতিরই অভিযোগ উঠে সেটা কিভাবে হবে সেটাও কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন মানতে চাই না তাই মানা হতো তাহলে আপনাদের কৃষ্ণ কর্মকর্তা যিনি ঘুষ গ্রহণ করলেন ডিআইজি বিজানের তিনি কি তার আইন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না না ঘুষ কেন করলেন তাহলে সেখানে আইন কি করলো ফেইলার হলো তো ঘুষ যে গ্রহণ করা হয়েছে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বের হয়নি কথাবার্তা হয়েছে এইটা বোধহয় ওই যে কি বলে ফরেনসিক টেস্টে বের হয়েছে এরকম বোধহয় খবর দেখলাম এইটুকু কিন্তু সেই কথাবার্তা কতখানি লেনদেনের বিষয় কি আছে সেইগুলো কিন্তু এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি ওইটা প্রমাণ হয়ে গেছে সেটা বলতে পারবেন না এটা অভিযোগ উঠেছে দু একটা ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠতে পারে যদি উঠেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে এবং দুর্নীতি দমন কমিশনে এরকম ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা বিধিতেই দেওয়া আছে এবং বিধিটা দেওয়া হয়েছে কেন যাতে করে সবার ক্ষেত্রে একইভাবে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে ধরেন যদি দেখা যায় যে এটা মানে সত্যি সত্যি একটা ফৌজদারি অপরাধে চলে গেছে সেই ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন কিন্তু তার কমিশন বাদ দিয়ে অন্য এজেন্সির কাছেও এই আপনার তদন্তের দায়িত্ব দিতে পারে কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হয়ে কাজ করছেন আইন বিধিমালা এগুলোর কথা বলছেন টেলিফোন অডিওতে কিন্তু আর কয়েক জনের নাম আছে না নাম আছে নাম ধরেন আছে নাম এখন এটা যদি বলেন যে যে ব্যক্তির মানে যে ঘটনার কথা আপনারা বলছেন এই ঘটনাটা আমার কাছে মানে একটু অদ্ভুত রকমের কিরকম সেটা সেটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে একটা কিছু মেকানিজম করা হচ্ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেই মেকানিজম অনুযায়ী কিন্তু হয়নি রিপোর্টও তার বিপক্ষে লাস্টলি মামলাও তার বিপক্ষে তাহলে কি হলো এখান থেকে যেটি আমার কাছে মানে মনে হচ্ছে যে এই ব্যক্তিটি প্রথম থেকেই জানতেন যে সমস্ত বিষয় তার বিপক্ষে যাবে এবং যেহেতু তার বিপক্ষে যাবে সুতরাং যাচ্ছে সে কারণ প্রতি স্টেজে তো সে খবর রাখছে এবং তাকে কোনো কোনো পর্যায়ে ডেকে তদন্তকারী কর্মকর্তারা কথাবার্তাও তো বলবেন জবাব বক্তব্যও নিয়েছেন সেগুলোতে তার কাছে পরিষ্কার হয়েছে আমার মনে হয় যে কারণে সে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছে না হলে কেউ তো যিনি মানে কাউরি সঙ্গে এরকম কোনো আঁতাত করবেন অবৈধ তার তো এইগুলো রেকর্ড করবার কোনো প্রয়োজন নেই মানে তাহলে তো সেই জায়গাটা কতখানি সত্য তাহলে উনি মানে যেটি করলেন সেটি কি করলেন নিজে তো হলো না সাথে দেখা যাচ্ছে কি যে দুদককেও এক ধরনের বিতর্কিত অবস্থানে নিয়ে যাতে যাওয়া যায় সেই ইয়েটা ছিল এবং সেটাই যেটা সফল হয়েছে বোধহয় সেই জায়গাটা আপনি 
আমি বলছি যে অপরাধ হলে তো শাস্তি পাবে কিন্তু আপনি কোথায় জানো আপনিও একটা বাঁচানের একটা চেষ্টা করেছেন অপরাধ হলে আরেকটা বিষয় আমি যদি শেষ করে অপরাধ যদি ধরেন ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তো তদন্ত চলছে प्रकाशित मामला मामलार अनुमोदन এবং যখন সর্বশেষ যে অডিওগুলো বের হয়েছে বের হওয়ার আগে সে তাকে কিন্তু ওই তদন্ত কর্মকর্তা মেসেজ দিয়েছে যে আমি আপনাকে বাঁচাতে পারছি না আমি আপনাকে বাঁচাতে পারছি না এখানে হয়তো দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের নামও কেউ কেউ ভাঙিয়েছে কিন্তু যখন রিপোর্টটা চেয়ারম্যানের কাছে গেছে তিনি এটা অ্যাকসেপ্ট করেন নাই তিনি রিপোর্টটা অ্যাকসেপ্ট করেন নাই তিনি এটা বলছে না এটা তো এইভাবে হয় না এই রিপোর্টটা তো তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটা কিন্তু অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার মতো ইয়ে আছে তথ্য আছে যার কারণে ওই কর্মকর্তারা যে এটার সাথে জড়িত ছিল এটার কিছুটা প্রমাণিত সে জায়গায় কিন্তু ওইগুলো পরে যখন প্রকাশিত হয়েছে প্রমাণিত আমি দেখছি না বরং এটা ক্রিয়েটেড আমার কাছে মনে হচ্ছে কারণ এটা পুরো জিনিসটাকে আপনি বলছেন একটা আরোপিত জিনিস তৈরি করা একটা আমার মানে এখনো পর্যন্ত এটা তো যারা তদন্ত করছেন তারা দেখে বলতে পারবেন মানে ফ্যাক্টসের ভিতরে ঢুকে কিন্তু বাহ্যিকভাবে যেটা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে একদিকে অডিও রেকর্ডের যাচ্ছে অন্যদিকে আর তার তদন্তের মামলার ফলাফল যাচ্ছে আর একদিকে এটা তো হওয়ার কথা না একদম অনুষ্ঠানে মানে একেবারে হতো কি যে দুটো মিলে যেত যে উনিও অব্যাহতি পেয়ে গেছেন এদিকে অডিও রেকর্ডও পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এটাকে বিশ্বাসযোগ্য হতো যে হ্যাঁ ঠিক ওই কারণে এটা ঘটেছে কিন্তু এটা তো দুটো বিপরীত এই যে দুদকের নিজেদের মধ্যে দুর্নীতি শস্যের মধ্যে গণমাধ্যমের সঙ্গে তাদের যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে এই আপত্তিকর শব্দ চিঠি দিয়ে সেটাকে সমাধানের জন্য আপনার সর্বশেষ কি পরামর্শ থাকে না একটাই জিনিস সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আপনার মানে একটা ব্যবস্থা উত্তরণের জন্য নেওয়ার দরকার সেটি হচ্ছে যাতে করে ভবিষ্যতে কাউরি বিরুদ্ধে মানে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের এই জাতীয় সত্যই হোক কিংবা মিথ্যাই হোক এই ধরনের কোনো অভিযোগ তুলবার মতো কোনো সুযোগ তৈরি না হয় ভাষাটা ওই সেই আগের আমলের ব্রিটিশ আমলের ভাষা না হয়ে মানুষের ভাষাটা এই যে হুমকি কঠোর ভাষা উঠিয়ে আনা হবে তুলে আনা হবে মানুষে মানুষের ভাষাটা না এটা তো হুমকিকে বলা ঠিক হবে না এটাকে সতর্কতাই আমি বলবো যে এটা কিন্তু মানে পরবর্তী কনসিকুয়েন্সটা সম্পর্কে জানিয়ে দাও একটা বললাম সেটার জন্য আমাকে সতর্কতা কেন দেওয়া হবে আমাকে তো বাহবা দেওয়া হবে গণমাধ্যম তো বাহবা হবে না সেটা তো সেটা আমি প্রথমেই বলেছি যে তাকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা উচিত কি না প্রয়োজন কি না সেটা প্রথম বিবেচ্য যদি সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয় তাহলে সাক্ষী হিসেবে ডাকবার জন্য যে ফর্মেট আছে সেই ফর্মেটই ব্যবহার হবে আর যদি সাক্ষী হিসেবে ডাকা না হয় তাহলে টাকা হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডিও লেটার দিয়ে ডাকা হবে বা অন্য কিছুভাবে ডাকা হবে সেটাই তো এখন দুর্নীতিমুক্ত যদি সমাজ আমি চাই তাহলে সেই জায়গাটাই আমাকে দুর্নীতি দমন কমিশনকে কাজ করবার জন্য যতখানি আপনার সহযোগিতা উপযুক্ত করবার ক্ষেত্রে দরকার সেটুকু করা এবং যে সিচুয়েশনগুলো এখন এই অবস্থাগুলো তৈরি হয়েছে এইগুলো যাতে ভবিষ্যতে আর তৈরি না হয় সেই দিক থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনের যেমন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে একইভাবে কিন্তু যারা গণমাধ্যমের নেতৃত্বে আছেন তাদেরও দায়িত্ব কিন্তু এটা মানে সুরাহা করা আপনি তো নেতৃস্থানীয় মানুষ ওই দুদকে বিটও করেন সেই সংগঠনের আপনি সাধারণ সম্পাদক তো আপনার কি মনে হয় একদম ছোট করে বলেন যে এই সমস্যা নিরসনটা কি করে হওয়া উচিত ভবিষ্যতে প্রক্রিয়াটা পরিবর্তন করা উচিত তারা তদন্ত কর্মকর্তারা এই এই ভাষায় চিঠি না দিয়ে আর একটু সম্মানের সহিত আর একটু মানে সহকর্মী মনে করে সহযোগী মনে করে তারা তার অফিসে গিয়ে যদি এই বক্তব্যটা নিয়ে আসে তথ্যগুলো নিয়ে আসে সেটি দুদকের জন্য আমাদের সংগঠন কমিশন কিন্তু মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড দেয় এই সাংবাদিকদেরকেই দেয় যারা এই সমস্ত রিপোর্ট তৈরি করেন গত বছরও দিয়েছে হয়তো আগামী আমি কিন্তু আর একটা বিষয় অবাক হয়েছি সেটা হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান আমাদেরকে একটা সময় বলেছিলেন যে আপনারা অনুসন্ধানের রিপোর্ট করেন আমি আপনাদের পাশে থাকবো কখন বলেছেন যখন ওই যে আপনার সাতচল্লিশ যারা হচ্ছিল মানে একটা ধারার বিরুদ্ধে সবাই আন্দোলন করছিল তিনি একটা অনুষ্ঠানে আমি সেই অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছিলাম আমাদের র্যাক করেছিল তিনি বলেছিলেন আমি আপনাদের পাশে থাকবো কিন্তু সেই চেয়ারম্যানের সময়ে তার হাতে তিনি কিভাবে এরকম একটা চিঠি অনুমোদন দিলেন বা এরকম একটা প্রক্রিয়া অনুমোদন আলোচনা অংশ নেবার জন্য ধন্যবাদ